Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Virgil Sisilan at welcome po sa ating daily devotional sharing na may pamagat, Pusuan Mo. Ito po ay hatid sa atin ng The Living Epistle Metro Manila Hills Satellite Church. Bago tayo magpatuloy, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng uh, panahon para pag-aralan ng iyong salita. Lord, kausapin niyo po kami, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isipan ng aming puso at nang sa ganun ay maunawaan namin, Panginoon, ang mensaheng nais mong ibigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kami nagpapahumaba at ikaw po ang maitanghal sa aming buhay. Ito pong dalangin namin, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Our devotion scripture for today ay makikita po sa book of Ephesians chapter 4 verse 32. Ang sabi po, Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ forgave you. This book of Ephesians is a letter wrote by Paul to the church of Ephesus. Paul wrote this to encourage the Christians or believers in their faith and journey. Paul wants them to be reminded about their attitudes toward one another. He wants everyone to be kind and compassionate to each other. He wants everyone to forgive whenever they sinned. Why? Katulad po na sinabi ni Paul. Because God forgive them first. Same message to all of us. Para sa atin po mga believers dito sa present time. Nais din ng Panginoon na maging mabait tayo sa kapwa natin mananampalataya. Nais niya na maging mapagmahal tayo sa isa't isa. At nais niya na maging mapagpatawad tayo sa ating mga kapwa. Katulad din ng dahilan ni Pablo, dahil una rin po itong ginawa sa atin na ating Panginoon. Pinakitang halimbawa ng Panginoon ang kanyang sarili upang may tularan tayo. Dahil sa puso, pag-ibig ng ating Panginoon, siya ay mabait, siya ay mapagpatawad sa ating mga nagagawang kasalanan. Kaya naman mga kapatid, pusuan mo. Lagyan natin ng puso ang ating pakikisalamuha sa ating kapwa. Gamitan natin ng pag-ibig nang sa ganun ay maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng halimbawa. Kung paano namin ituturing, kung paano namin titingnan o pakikisamahan ng aming mga kapwa, lalong-lalo na ang aming mga kapwa mananampalataya. Tunay nga, Panginoon, na ikaw yung unang naging halimbawa ng pagpapakita ng kabaitan, ng pagpapatawad, ng pag-ibig sa amin. Kaya naman, nais nyo rin po, Panginoon, na ibigay namin to sa kanila. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapatulong sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Matularan ka namin, magawa namin, Panginoon, yung nais mo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinupuli ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po tayo sa ating devotion. Before we end, I would like to invite you to please join us as we celebrate God's goodness every Sunday at 2 p.m. Please watch our live stream, invite friends, and be blessed. If you want more, follow us and like our Facebook page. And also, subscribe to our YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell for more video updates. If you have questions, PM us through Messenger and we will surely answer your concerns. Thank you and God bless.